ഡോക്ടർ ശ്രീവിദ്യ ഏവർക്കും വിദ്യ ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് രണ്ട് വീഡിയോസ് പി സി ഒ ഡിയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അത് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും വീഡിയോ എടുത്ത് കാണുക പിന്നെ ഇതുവരെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പി സി ഒ ഡി എന്താണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി സി ഒ ഡി കുറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് കാരണമില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ പി സി ഒ ഡി കുറയുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചു വരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതായത് ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടാത്ത രീതിയിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തേത് മട്ട അരി അല്ലെങ്കിൽ റാഗി ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം മട്ട അരി രാഗി ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് റിച്ച് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അതായത് നമ്മളെ ചീസ് എഗ് വൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പയർ വർഗങ്ങൾ ധാന്യ വർഗങ്ങൾ ധാരാളം പരിപ്പ് ചെറുപയർ വൻപയർ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ കാര്യം നമ്മൾ മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് പകരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാലഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യ് വെണ്ണ അതൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തേത് നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് നട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽനട്ട് ആൽമണ്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കുക ആൽമണ്ട് ആണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴിക്കുക വാൽനട്ട് ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പംകിൻ സീഡ്സ് വളരെ നല്ലതാണ് പംകിൻ സീഡ്സ് കഴിക്കാം എള്ള് കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സാൽമൺ സാൽമൺ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സാൽമൺ പൊരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പെപ്പറും ഉപ്പുമിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കാം അതുപോലെ മത്തി നല്ലതാണ് പിന്നെ ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ നെത്തോലി പിന്നെ മുള്ളൻ അതുപോലുള്ള ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ ചുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങാ നീരും ഉപ്പും പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ നീരും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പി സി ഒ ഡി കുറയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളമായി കഴിക്കുക കൂടുതലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാ പച്ചക്കറിയുടെ ലിസ്റ്റും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടായ ഉണ്ടായ പച്ചക്കറി ഞാൻ പറയാം അതായത് തക്കാളി സവോള ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ അതുപോലെ നമ്മളെ ക്യാബേജ് ബ്രോക്കോളി കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ധാരാളമായി കഴിക്കുക അതായത് പച്ചച്ചീര മുരിങ്ങയില പാലക്ചീര ഇതെല്ലാം നന്നായി ഡെയിലി ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഷുഗർ തീരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി നമുക്ക് ശർക്കര കഴിക്കാം ശർക്കര ഇട്ട പാനീയങ്ങൾ അതുപോലെ ശർക്കര ഇട്ട ചായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഒ ഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂർ ആവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പി സി ഒ ഡി ഇതുപോലെ